Hey guys, welcome back to my channel. I'm Jessie Mendiola Manzano. And for today's episode, I will be sharing with you my favorite luxury items. Alam ko, matagal-tagal na akong hindi gumawa ng luxury vlog o kaya nagpakita ng luxury items sa aking channel. Siguro kasi ang dami na ding nangyayari. Sa totoo lang, nahihiya lang din ako na magpakita ng ganun sa panahon ngayon. Pero kasi, there are two things na na-realize ko during the pandemic. Okay, medyo contradicting itong dalawang bagay na to. First is, of course, live your life simply. O kaya yung mga bagay na hindi mo naman kailangan talaga, i-let go mo na. But on the other hand, life is short, so go do what you want. I sold almost my whole collection, yung mga bags ko na iba na let go ko na. Siguro mga nasa 5 na lang or 6 yung natira sa collection ko. I'm slowly building again in my collection. Ngayon, parang mas gusto ko nang bumili ng quality items. It doesn't matter how many bags you have. As long as quality items yung mga binibili mo. And ako, personally, yun yung gusto ko na it doesn't matter kung let's say, apat lang or lima yung bags ko. Pero alam mo yung quality na magtatagal talaga. And malay nyo, syempre, kapag nabiyayaan ako ng isang daughter, mapapaman ako din sa kanya lahat. But I'm really excited to share with you itong mga to. At ayoko nang patagalin pa yung aking mali Eat na disclaimer. Okay, let's start with the first item. One of my favorite brands pagdating sa shoes ngayon, ang Amina Muwadi. Ito yung PVC wedge sandals, if I'm not mistaken. This pair was gifted to me by London Trolley. Thank you so much, Jana, for this pair. Na-discover ko yung brand na ito sa posts ni Kathy. And wala, natuwa lang ako. Siyempre, one piece of advice also na mabibigay ko sa inyo habang tumatanda na kayo, guys ay, bumili kayo ng mga sapatos na comfortable. <laughs> In my experience, hirap na hirap na akong suotin yung mga shoes ko na binili ko before for work. But in fairness naman, nagagamit ko pa rin yung mga high heels ko para sa mga shoots or di ba yung mga kailangan na may added height talaga. But this one kasi, you can use for, alam mo yun, yung for everyday wear. Pupunta ka ng mall and you want added height o kaya pag may date night ka tapos gusto mo lang ng comfortable, ito talaga. Feeling ko Cinderella ako dito. <laughs> Actually, I'm planning to buy another pair. The Cinderella glass slippers ng Amina Muwadi. May bow sa harap. Masusuotin ko pa ito ngayon. Kasi kumbaga, syempre, medyo nagkakaedad na ang ate Jessie nyo. <laughs> Kailangan komportable lang siya. Pero, fashion pa din. So, ayan. The Amina Muwadi PVC Wedge Sandals. Amina Muwadi. Amina Basta, Amina. Amina yung shoes. Charot. The next brand on my list is Chanel. Of course, hindi mawawala ang Chanel. This is the Chanel Coco Handle in size small. It's in color beige and caviar leather. I bought this from Lux Finds. Hi, Gina! As some of you may know, ako, hindi talaga ako mahilig bumili ng mga bags unless mag-let go ako ng mga pieces na hindi ko na nang masyado ginagamit. And for this bag, kaya ako nakabili nito ay nilet go ko ang aking dun 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 black Chanel flap in medium yata yung size nun. Alam ko maraming mga Chanel lovers na sobrang gustong gusto yung black flap or yung classic flap ng Chanel but it wasn't for me yung Chanel flap. Nahihirapan akong gamitin. Habang nasa shoulder ko siya, nahihirapan akong buksan. Wala masyadong magkasya. Although dito din naman wala masyadong magkakasya. But I'm really happy na naglabas yung Chanel ng Coco Handle kasi you can wear it lots of ways. Ito, ayan o, oh, top handle. <laughs> Tapos merong chain strap na merong ganito. Kasi yung classic flap wala eh. So, masakit siya sa shoulder and nagsislide sa akin. Ito natutuwa ko kasi, di ba, hindi, hindi na siya masyadong masakit sa shoulder. You can wear it sa shoulder mo. You can wear it ng crossbody. Yun yung isang tip din na mabibigay ko sa inyong mga... Pidera, tulad ko, 
na pagka gusto nyo bumili ng bagong bag, mag-let go kayo ng mga luma nyo. You don't have to have lots of bags in your collection as long as maganda yung quality. And that's how I collect my bags. But that's just me. Kung meron ka namang budget pambili ng maraming marami, eh di go. I make sure that I reward myself from time to time. And kapag may nagugustuhan talaga akong bags, binibili ko talaga para sa sarili ko. But of course, I set aside money for savings also. Ayan, papakita ko sa inyo yung loob. And you know, the OC Jesse. Ayan. Kung paano ako mag-store ng bags, abangan sa ibang vlog. Ay, ito pa pala, isang tip. Kapag ka sa leather bags niyo or shoes, maglagay kayo ng silica gel kasi leather. And of course, hindi naman kalamigan dito sa ating bansa. Isa tayong tropical country. Kaya alagaan nyo ang leather stuff nyo kasi magmumold yan. And kapag naiinitan ng tutuklap, ayan. So may tatlong compartments siya. Merong manipis na side, meron sa gitna for cards or whatever. Tapos meron dito medyo maluwag na compartment. Sobrang dami mong malalagay. Unlike dun nga sa classic flap, isang compartment lang siya and wala ka masyadong malalagay. So, kaya ako kinuha to. Next naman, isa sa mga favorites ko ay itong brand na to. And itong piece na to, sobrang special nito sa akin kasi isa to sa mga first watches na binili ko na talagang nanginig ako sa presyo. Pero hindi, charot. I think it's a good investment piece. Ito ay isang heirloom piece. Pwede mong ipamana sa iyong mga anak o kaya kung sino man. Because this brand, this watch, yes, watch siya, <laughs> will stand the test of time. Taray, watch, test of time. But then, 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 ayan. Ito ay isang watch galing sa Patek Philippe. Nautilus 7118 with blue dial. It's a steel watch and sobrang lightweight niya. You can't even feel it pag suot mo. <laughs> Kaya minsan prone siya sa gas-gas. But I think it's a really great investment piece. Magagamit mo siya forever, everyday wear. And di ba yung naka-white t-shirt ka lang, simple lang yung damit mo, but di ba power <laughs> yung watch mo. And I'm just so thankful na nakapag-ipon ako and madaming blessing si Lord na binibigay para makabili ako ng mga ganitong klaseng investment pieces. I think sa watches and sa jewelry, yun talaga yung investment pieces na mai-enjoy mo. Magaganda na nga sila, mai-enjoy mo. And at the same time, pwede mo maitabi for a rainy day. Pag kailangan mo ng konting finan financial help, pwedeng-pwede kasi ito, mataas yung value nito kapag tumatagal. It's very special to me. I'm just so proud and so happy na this is part of my collection. Next naman, ito. I worked hard for this. And I'm not justifying this, but I think when it comes to bags, ito talaga yung top quality. Talagang investment piece din siya. Kasi yung price din nito, tumataas din as time goes by. Yung value talaga nitong brand na ito, ay hindi mo talaga maku-question. Of course, it's at a mess. Ito ay isang Kelly 25. Ang color niya ay from Bois with palladium hardware. I bought this, I think, two months ago from Hermes Philippines. Hi, Tristan! Si Tristan yung sales associate ko. Thank you so much for helping me out. Quality talaga nila. Sobrang unbelievable. Hindi talaga ako mahilig sa mga colored bags before. Pero, I don't know. Parang natutuwa ako pag nakikita ko yung mga colored bags. Especially in this size. Sobrang natuwa ako sa size nito. And ang height ko kasi nasa 5'3 lang ako. Kaya hindi bagay sa akin, sa akin yung mga malalaking bags. Sobrang thankful ako na nabili ko to, forever ko tong ikikip. I don't think I can sell this or let go of this kasi dream bag ko talaga <laughs> ang Kelly. Ang next pa na gusto kong mabili, goal ko ay ang Birkin 25. So, ito nga pala, uh, Twilly galing kay Milan Lux. Thank you so much for this cutie Twilly. Tulad na nasabi ko kanina, medyo nahihilig ako sa mga top handles. Kaya, happy ako na nakuha ko tong bag na ito. You can wear it lots of ways also just like the coco handle ng Chanel top handle tapos pwede din sa shoulder and cross body may strap siya Kelly 25 
ang next naman sa collection ko, Louis Vuitton. And itong bag na to, kabibili ko lang talaga nito kahapon. <laughs> Nakita ko lang siya online and sobrang nagandahan ako. Feeling ko yung bag na to, magagamit ko siya everyday. Ito yung Louis Vuitton Speedy Bundle Gear, size 20. And it comes with a strap. Ayan. Sobrang nagagandahan ako kasi pwede mo siyang magamit kahit anong outfit mo and it fits a lot. I know looks can be deceiving but it really fits a lot. Parang feeling ko lang kasi kailangan ko ng small black bag sa collection ko and I think ito talaga yun. This is such a versatile bag. Yung nga, top handle. Shoulder, sling, or crossbody. Ayan. Medyo nagugustuhan ko talaga yung design na to ng LV, yung Ampront. Yung LV kasi nakikilala mo as, you know, yung monogram print nila or printed. But this one, sobrang nagugustuhan ko kasi hindi nawawala yung iconic na isura ng LV. And at the same time, yung simplicity niya, ang ganda pa din. Gold hardware. Nabili ko sa Louis Vuitton, Philippines. Hi, Joey! Yung SA ko, Joey forever. And si JC, of course, na tumulong din sa akin nung wala si Joey. So, thank you so much for helping me out. Last two, last two na tayo. Ito, suot ko na yung isa sa favorite luxury items ko. Ito. Yan. It's a diamond ring from Manila Diamond Studio. I got this last year. It's a three carat ring. I think isa talaga sa magandang investment para sa isang babae ay ang diamonds. And yun talaga yung sinimulan ko. More than bags, more than shoes, more than other things. Of course, yung ibang investments na hindi materials nandyan. Pero ibig ko sabihin sa material na investment, ito talaga. Jewelry talaga ako nagsimula sa diamonds. And I'm just so thankful na yung Manila Diamond Studio, they helped me find the perfect diamond. This is not my engagement ring. I really got this for myself. Parang gusto ko pagka white gold yung earrings ko. Dapat white gold din yung ring ko or yung necklace ko. Basta natutuwa lang ako kasi yung MDS or yung Manila Diamond Studio, they really help clients to get the best deal and of course, quality diamonds talaga. Dati pinapangarap ko lang talaga makabili ng diamond pero sa help ni Lord na magkaroon ng work and blessings, nakapag-ipon ako and nakakabili ako ng mga diamonds. Thank you so much MDS for helping me build my dream jewelry collection. This one also is from Manila Diamond Studio. Hindi ito yung wedding band ko and yung engagement ring ko ah. I'm sure nakita nyo na yun, rose gold yun and may pink diamonds yung wedding band ko na both from Manila Diamond Studio also. Marami kayong mapipili na diamonds sa kanila or maraming choices. You can visit their page, ang Manila Diamond Studio sa Instagram, verified sila. And of course, Manila Diamond Studio also sa Facebook and verified din yung page nila. So, Huwag magpapabudol. <laughs> Visit Manila Diamond Studio lang. Talagang makikita nyo talaga yung pasok sa budget nyo, pasok sa dream design nyo, and of course, yung pasok na pasok talaga sa style nyo. Okay, next! Last but not the least, etong shoes na ito, grabe. As in, actually, first siya sa collection ko. Yung brand na to, sobrang matagal ko nang gusto ito. And nung first, hindi ko siya ma-add sa collection ko. Hindi ko alam dahil ba hindi ako mahilig sa flats noon, palagi akong sneakers, palagi akong mahilig sa neutral colors, but yes. This pair is from Manolo Blanik. Sobrang nagagandahan ako dito because it's in, I think, satin, tapos emerald color. 
I got this pair from Lux Station. Thank you so much, Geraldine, for helping me out. Sobrang gandang-ganda ako dito sa pair na to. Kasi, alam mo yun, yung pagka gusto mo lang na may pop of color sa outfit mo, kung neutral yung damit mo, tapos gusto mo ng pop of color, ito. Ito talaga yung best. Either shoes or bag yung may pop of color. And, di ba, pag mga formal events or like mga parties, na medyo wala pa ngayon. <laughs> But, di ba, yung gusto mo dressy yung shoes mo, pero ayaw mo mag-heels or ayaw mo masakit sa paa. Complete na agad yung look mo. Comfortable, pero bongga pa din, di ba? From Manolo Blahnik. Yay! There you have it! My favorite luxury pieces. I know it's been a while. Don't you worry. Talagang magpapakita pa ako ng mga ibang stuff ko. And sa mga abangers talaga dyan, alam ko, ibang aking background. Because Lou and I finally moved into a new house. Makikita niyo yun sa mga susunod pa na vlogs. I'm so excited to show you our new place. And marami pa akong ipapakita dito sa walk-in closet na mga bagay-bagay. Yung, cor yung right corner, yung left corner, at kung saan-saan pang corners. But that's it, guys! Thank you so much for joining me. I'm really happy that I did this and I shared some of my favorite brands. I hope may natutunan kayo and natuwa kayo. Na-miss ko kayo. Sorry guys ha, na-busy lang din talaga ako. Yun nga, naglilipat kami. Ang daming nangyayari. Kaya hindi din ako nakapaglabas ng vlog. Magtutuloy-tuloy na tayo ulit. Thank you so much guys for watching. I love you. Please don't forget to comment below, to subscribe, and to like the video, share the video, and to spread love, not the virus. Stay safe, wear your masks, and always sanitize. Love you guys! Mwah!